yes and press 1 yes 1 6 फिलीम शास्त्र जिम्मेदारीफ जिम्मे बिलडिंग जिम्मेदारीफ ट्रेनर ब्रेक्फास्ट कहें ट्रेनर मुड़ी 
ആർച്ചറാണ് പുള്ളിക്കാരി നാഷണൽ പ്ലെയർ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്കൊരു ആർച്ചറിയുടെ അക്കാദമി ഉണ്ട് അതിലിപ്പോ നമുക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രെയിനർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ട്രെയിനർ വന്നു ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാൻ പോന്നെ അപ്പൊ ഓരോ ഓരോ ദിവസം ഓരോ എക്സർസൈസ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം ലെഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് മാറി മാറിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെസ്റ്റിനുള്ള എക്സർസൈസ് ആണ് Three, control, okay. six, seven, eight. Just in the workout, I'm going to do this. 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 Now, I'm going to do this. 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 That's the hygiene. Now, I'm going to do this exercise. ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു കാല് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും വെക്കുക എൽബോ സ്റ്റപ്പ് ചെയ്ത് കൈ വൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ജസ്റ്റ് അപ്പർ ബോഡി വിൻ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ലോ ഡൗൺ ആൻഡ് അപ്പ് താഴോട്ട് വരുമ്പം ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ലിഫ്റ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അടുത്തൊരു മെഷീൻ വർക്കൗട്ടാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഈ പാഡിൽ നിന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹാൻഡിൽ ഫ്രണ്ട് ജസ്റ്റ് രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേപോലെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും കാലിൽ നമുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ചെയ്യാം ചെസ്റ്റ് അപ്പ് ചെയ്യുക ആൻഡ് പുഷ് ഫോർവേഡ് ഓക്കെ അതേപോലെ സ്ലോ ബാക്ക് ആൻഡ് പ്ലസ് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് കൈ എടുത്ത് Yes. Hold. And the side of the side. Three, 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 three. Okay. Call it out. Okay. Okay. Just to press here. Yes. One. Come on. Yes. Two. Ten. Five. Now, I'm going to take a workout. 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 താഴെ ചെയ്ത് നോക്കിയത് പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് കൈ വൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിക്കുക എൽബോസ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എൽബോസ് താത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇവിടുന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൈ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ വയ്ക്കുക ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ബ്രീത്ത് ഇൻ ബാക്ക് ഫിനിഷ് അതേ പോലെ റിപ്പീറ്റ് ഓക്കെ യെസ് ആൻഡ് പ്ലസ് വൺ യെസ് വൺ ടു സൂപ്പർ അതെ സിക്സ് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ കീമോ ടൈമിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അറിയാം വെയിൻ കിട്ടാതെ എനിക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ബ്ലോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കാലിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ അത്ര ഇതിലെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫ്രാക്ചറൊക്കെ വരാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതും കീമോയും നടക്കണം ഇത് ഫ്രാക്ചറൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രെയിനർ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ നമ്മളിപ്പോൾ ആവേശം മൂത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം നമുക്ക് പഴയതുപോലെ ആവണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലൊന്നും നടക്കില്ല വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതൊന്നും വലിയ കാര്യമല്ല നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൈക്കിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൈയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫുൾ സ്ട്രെച്ച് ആവുന്നുണ്ട് അതെനിക്കൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുക എന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നേ എനിക്ക് കൈ ഇത്ര പോലും വരാൻ എനിക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു നടക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര പെയിൻ ആയിരുന്നു പെയിൻ ഉണ്ട് ഇല്ലാതെ ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ അത് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന പെയിനാണ് അതിൽ മനസ്സിന് ഭയങ്കര ധൈര്യം വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ടും പറ്റും പലപ്പോഴും ഞാൻ തളർന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൽ അവർ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹെൽപ്പാണ് കേട്ടോ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതായപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്മാറി നിന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും എന്നെ കെയർ ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ധൈര്യമാണ് എന്നും ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കാർഡിയോ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും അത് ട്രെഡ്മില്ല് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ എലിപ്റ്റിക്കലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ വെർട്ടിക്ക ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ
ഫുള്ള് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അത്രയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് മെഷീനും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇവിടുത്തെ ഓണറെ പരിചയപ്പെടുത്താം അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി അതെല്ലാം വർക്കൗട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്ട്രെച്ചിങ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ബാക്കി ഫുൾ ജിമ്മിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തും എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വൈകിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ വർക്കൗട്ടൊക്കെ രാവിലെ കഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ പോയി ഫ്രഷ് ആയി പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നു ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജിമ്മിൽ മൊത്തം ഒന്ന് കാണിക്കാം ഇവിടുത്തെ മെഷീൻസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇതെല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവറാൾ എല്ലാം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ മെഷീൻസിനെ ഒക്കെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ട്രെയിനർ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും അഖിലിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ആണ് കൂടുതലും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ചില മെഷീൻസ് ഒന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറ്റാത്തത് കാരണമാണ് പക്ഷെ അതിൽ അതെല്ലാം പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോർമലി നമ്മൾ വാം അപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വാം അപ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കും കുറച്ച് ഫ്ലോർ എക്സൈസ് കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം ഓക്കെ നോർമലി പിൻ ലോഡർ മെഷീൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള പിൻ ലോഡർ മെഷീൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കാർഡിയോ ഐറ്റംസ് ഇപ്പോൾ സൈക്ലിംഗ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ട്രക്ക് മെൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് മുകളിൽ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ട്രെയിൻ സെക്ഷനാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഇവിടെ മൂന്ന് ഫ്ലോർ ആണുള്ളത് തേർഡ് ഫ്ലോറിൽ നമ്മൾ ക്ലോസ് ഫീഡ് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻ അത് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്ലോസ് ഫീഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ മാത്രമേ ഒരു സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലോർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ചെയ്തിട്ട് <laughs> 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 ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നോർമലി ഹോൾഡ് ചെയ്യും പോലെ തന്നെ സൈക്കിൾ ചെയ്യും പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളെ ലെവൽസ് നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ജസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ കൂടുതൽ ഹാർഡാവും നമ്മൾ ചവിട്ടുന്നത് തന്നെ കൂടുതൽ ഹാർഡാവും തിരിച്ച് നമ്മൾ നോർമലി ആക്കിയാൽ തിരിച്ച് അതേപോലെ ലൂസ് ആവും നമുക്ക് എത്ര വേണം ചെയ്യാം അഖില ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഒരാൾ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ജനറൽ ട്രെയിനേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ജനറൽ ട്രെയിനേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതാണ് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നോർമലി നമ്മൾ വേറെ ഏത് ജിമ്മിൽ പോയാലും ജനറൽ ട്രെയിനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ്ലി ട്രെയിനേഴ്സ് നിർത്തില്ല ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനേഴ്സിന് ജസ്റ്റ് വർക്കൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരാൾക്ക് ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാം അയാൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പിന്നെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ മാത്രം രണ്ട് ജനറൽ ട്രെയിനേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ്ലി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഹോയിസ്റ്റിൻ്റെ മെഷീനാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാകുമ്പം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാധനമാണ് ഓക്കെ ഇതിലുള്ള മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചുറി ഫ്രീ മെഷീൻസ് എന്ന് പറയും ഹോയിസ്റ്റിൻ്റെ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞ മെഷീൻസ് അല്ല ഇഞ്ചുറി ഫ്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ബോഡി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ പോസ്റ്ററിലോട്ട് കറക്റ്റാ വരും അതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഈ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റർ അത് അതാണ് മെയിൻ അപ്പം മെഷീൻ തന്നെ ഒരു പോസ്റ്ററിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഇതായാലും
പാരമ്പര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും എന്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഹാഫ് ആൻഡ് അവർ നമ്മൾ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ട്രെയിനിങ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതിപ്പോ എനിക്കിപ്പോ എന്തായാലും എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അറിയാം ഞാനും ബൈജു കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ബൈജുവിന് ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് കീമോ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും രണ്ടിനെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന വ്യക്തിയാണ് അത് രണ്ട് രണ്ട് എക്സ്ട്രീം ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പം ചേച്ചിക്ക് തരുന്ന വർക്കൗട്ടുകൾ എല്ലാം സാറിനോട് സാറിനോട് തരുന്ന മിക്കവാറും വർക്കൗട്ടുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് രണ്ടും നോക്കി അതെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം എപ്പോഴും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അത്രയ്ക്ക് നീറ്റാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ജിമ്മ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ അത്രയും ഹൈജീനിക് ആയിട്ടാണ് എപ്പോഴും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു വലിയ പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ വർക്കൗട്ടുകളൊക്കെ കാണാം നോർമലി ഇവിടെ വാമപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ കൊടുക്കാറില്ല എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ ഓരോ ലെവല് പോലെയാണ് നമ്മള് ഓരോ ഫ്ലോറിലും കൊണ്ടുപോയി ആൾക്കാരെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും എല്ലാവരും പി ടി ട്രെയിനേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും പി ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് എല്ലാ പ്രായക്കാരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എത്ര ഏജ് വരുള്ളവരും വരുന്നുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു വീട്ടിലായാലും അവർക്ക് ഇഞ്ചുറി ഇല്ലാണ്ട് അവർക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റി ഉണ്ട് സെലിബ്രിറ്റികൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജിമ്മി വരുന്ന എല്ലാവരും സെലിബ്രിറ്റീസ് ആണ് കാരണം ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ഉള്ളു ഇപ്പൊ ഇത് ജോൺസ് ജിമ്മ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയതുള്ളൂ ഇതിനുമ്പ് ഇത് പവർ ആയിരുന്നു ശാസ്ത്രം ഞാനപ്പം അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു എട്ട് വർഷം എത്ര സമയം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം ഞാനൊരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ഷൂട്ടിംഗ് അനുസരിച്ച് ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉള്ള സമയത്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്തെങ്കിലും കാർഡിയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ശ്രമിക്കും ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നിട്ടല്ല ബോഡി ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയത് ഞാനൊക്കെ സിനിമയിലും സീരിയലിലും വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങിയാണ് അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകണമെന്നേ ഉള്ളൂ അന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ കുറച്ച് കോൺഷ്യസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കരമായി ഇത് തന്നെയാണ് ലൈഫ് അങ്ങനെ ഒന്നും കഴിക്കേണ്ട സമയത്ത് കഴിക്കും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും സിനിമയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലപ്പോൾ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാർഡിയോ എന്നുള്ള സംഭവങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ഒരു വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ചില സമയങ്ങൾ ഒരു പേടിയുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ വർക്ക്ഔട്ട് ആയാലും ആ പേടിയെ തരണം ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് വേറൊരു എന്താ പറയുക വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ലൈഫ് ഇപ്പോൾ മാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നായി പക്ഷെ ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ തളർന്ന നമ്മൾ പക്ഷെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കാം നമുക്ക് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹവും നമ്മളെ കാണുന്ന നമ്മളൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒരാൾക്കെങ്കിലും നമ്മൾ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ ഒരുപാട് മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ വീണിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ മയങ്ങി അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കണ്ണൊക്കെ അടഞ്ഞു വീഴും പക്ഷെ അപ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എക്സസൈസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇല്ല ഞാനിപ്പം സി മാമിനെ പറയുന്ന പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ തരണം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യോഗ
നമ്മൾ പലരുടെയും അഡ്വൈസ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ആളുടെ അഡ്വൈസ് സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ വർക്കൗട്ട് ആയാലും നമ്മൾ ഡയറ്റ് ആയാലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് വേണം അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അതോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും മാം ഇൻസ്പിറേഷൻ അല്ല നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് വലിയ കാര്യമാണ് അതെ കറക്റ്റാണ് ഞാൻ അത് ചില പലപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന കാര്യമായിട്ടോ ക്യാൻസറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് നമുക്കപ്പോൾ കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽറ്റ് അപ്പോൾ എം മാമോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അത്ര ഇതല്ല അപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ തന്നതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മാമോഗ്രാം ഉണ്ട് ഒൺ അവറിന് മേളിൽ കിടക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് വെർത്തികോട്ട് എനിക്ക് കമഴ്ന്ന് ഇങ്ങനെ ഫുൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ കഴുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കയറി കിടന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്ക് തല കറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും പേടിച്ചു ഞാൻ എന്നിപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് ചെയ്തേ പറ്റൂ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലെടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് എൻ്റെ ജേണി ഇവിടെ തുടങ്ങിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ജേണി ഇവിടെ ഞാൻ വീണാൽ ഇനി മുന്നോട്ടില്ല എൻ്റെ ചാപ്റ്ററോടെ ക്ലോസ് ആവും പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ കരയോ എൻ്റെ തലമുടി വെട്ടുമ്പോഴാവട്ടെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കും എൻ്റെ ചിരി കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫാമിലി ഫുള്ള് സന്തോഷിക്കും അല്ലേ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ആർക്കും അറിയില്ല ഞാൻ എനിക്ക് വയ്യായ്ക ഉണ്ടെന്നോ ഇതോ ഒന്നും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അത്രയും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയാം അതൊരു വേറൊരു ലെവലാണ് പില്ലർ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിർത്തി ഓരോന്നും ആ അവിടെ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതും പിന്നെ ഇപ്പം ഈ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി എൻ്റെ ക്യാമറ ഒരുപാട് ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ നമുക്ക് ആ സമയമേ ഭയങ്കര ദേഷ്യവും സങ്കടവും ഞാനിനി ജിമ്മിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ കുറച്ച് ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആണ് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ വന്ന പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരോടൊക്കെ ചോദിക്കും ഇപ്പൊ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് ഒന്നാം തീയതി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്ന ചിങ്ങ ഒന്നാം തീയതി പലതും പല കാര്യത്തിലും തിരക്കായിരിക്കും പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു സിനിമ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാലും ഇത്രയും തിരക്കാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് എല്ലാവരും കോൺഷ്യസ് ആവുന്നുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ സന്തോഷം പല നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ലഹരിക്ക് അടിമയാണ് യുവത്വം എന്നൊക്കെ പലരും പറയുമ്പോഴത്തേനും അങ്ങനെയല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ ഏജിലുള്ളവരും അവരുടെ അഡിക്റ്റഡ് ടു ജിം അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സന്തോഷം തന്നെയാണ് മാമിന് എൻ്റെ എല്ലാവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളും എല്ലാവരും ആശംസകളും എന്നെക്കാൾ ഈ പുതിയ ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ജിമ്മിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഞാൻ ഏറ്റവും വർഷം ഇവിടെ ഉണ്ട് പ്രൊമോഷൻ അല്ല അല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മണിക്കുട്ടിനെ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടതൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ അത്രയും സന്തോഷത്തോടു കൂടി എനിക്ക് എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിച്ചു അത് തന്നെ ഒരു വലിയ പ്ലസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പലരും ഇപ്പോൾ വേ വേണമെങ്കിൽ നോ പറയാം ആ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല അപ്പം അത് തന്നെ ഒരു വലിയ മനസ്സല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ മാത്രമുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി അവിടെ പോയിട്ട് അതെന്താണെന്ന് പറയാം സാധാരണ ജിമ്മിലൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ ക്രോസ് ഫിറ്റ് വർക്കൗട്ടിനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്നത് അത് എല്ലാ ജിമ്മിലും ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ക്രോസ് ഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ലെവൽ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നോർമൽ ഇതാണ് നമ്മൾ കാർഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡാണ് പലതരം മെത്തേഡ് ഫങ്ഷണൽ ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വെച്ചാൽ ക്രോസ് ഫിറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഫ്ലോർ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക തിങ്കളും ബുധനും വെള്ളി മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് അതും ഓരോ ദിവസം സെപ്പറേറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനിങ് ആണ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ തിങ്കളാഴ്ച കൊടുത്തത് തന്നെ ബുധനാഴ്ച
ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പതിനാറ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ജിമ്മിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ജിമ്മിൽ പോയി തുടങ്ങിയത് ഒരു പതിനാറ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അതിനുശേഷം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും പല ജിമ്മിലും വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാം അവിടെ എല്ലാം ചില കുറവുകളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം ആയിരുന്നു ഭാവിയിൽ ഞാൻ എനിക്കൊരു ജിമ്മ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അവിടെ വളരെ ഹൈജീനിക് ആയിരിക്കണം നല്ല ബാത്റൂം ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനർ ഉണ്ടായിരിക്കണം നല്ല വൃത്തിയായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പിൽക്കാലത്ത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഞാൻ ജിമ്മ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുതന്നെ അങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ജിമ്മ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് റെൻറ്റിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രമീസസ് മാറി അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ലാസ്റ്റ് നമ്മളൊരു നാല് വർഷത്തിന് മുമ്പാണ് ഈ എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത് ഇത് ഞാൻ ജിമ്മിന് വേണ്ടി തനിയെ എനിക്ക് ജിമ്മിന് വേണ്ടി മാത്രം ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് അപ്പം എൻ്റെ ആ താല്പര്യങ്ങളും എൻ്റെ ആ ഇഷ്ടങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഷൂസ് ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ ടൗല് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓരോ മെഷീൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൃത്യമായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള വൈപ്പിങ് നടത്തുന്നുണ്ട് ബാത്റൂം ആയാലും ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാം അത് നോക്കി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം എല്ലാം മാക്സിമം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്ലയൻസിനെ ഒരു കംഫർട്ട് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പണ്ടൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ജിമ്മുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഷീൻ കേടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് മാസങ്ങളോളം അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇവർ ശരിയാക്കാതെ അവർ കാരണം അത്രയും ഒരു കെയർ അവർ കൊടുത്തിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതാണെങ്കിൽ വിത്തിൻ അവേഴ്സ് ഞാനത് ശരിയാക്കിയിരിക്കും എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൂടെ ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ എല്ലാ മാസത്തിലും മാസത്തിലും ട്രെയിനേഴ്സിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ വേണം ക്ലയൻസിനോട് പെരുമാറേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവരെ കംഫർട്ട് ആക്കേണ്ടത് ഒരാഴ്ചയിൽ എത്ര മിനിറ്റ് വേണം അവർക്ക് വർക്കൗട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം പല ഈഗോ ഉള്ളവർ ആൾക്കാരുണ്ട് വെയ്റ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞവരുണ്ടാവും വെയ്റ്റ് ഓവർ വെയ്റ്റ് ഉള്ളവരായിരിക്കും വെയ്റ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞവർ അണ്ടർ വെയ്റ്റ് ഉള്ളവരാണ് ഭയങ്കര ഈഗോ അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് കൺവേൻസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ട് എത്തിക്കുക ഒരു വൺ വീക്ക് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം ഓക്കെ പിന്നെ അവർ ഈ ഒരു ജിമ്മുമായിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് പ്രവേശിക്കാൻ ജിമ്മിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അവർക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് പിന്നെ സാധാരണ എല്ലാവരും വിചാരം പണ്ടത്തെ കൊള്ള ജിമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെയ്റ്റ് എടുത്ത് പോക്കുക സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുക ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറിയല്ലോ ഇപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വലിയ വലിയ വി ഐ പികൾ അതായത് ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫിലിം സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് കുറേ എം എൽ എമാരുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഇതിൻ്റെ സമയം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാലം മാറി ലോകം മാറി അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരുടെ എക്സസൈസിന് ശേഷം ഡെയിലി അവർ ഒരു മണിക്കൂർ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞില്ല വി ഐ പി സിവിലൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോൺ ജിം സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും വലുത് കാരണം കൃത്യമായിട്ടുള്ള പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും റിവ്യൂസ് ഏറ്റവും കൂടുതലോട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ജിമ്മാണ് പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് സ്പേഷ്യസ് ആണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ തന്നെ ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ ക്രോസ് ഫിറ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് എൻട്രൻസ് പവർ സ്റ്റാമിന ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വെയ്റ്റ് ലോസ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലോർ ആണിത് അപ്പോൾ ജോഗി ചെയ്യാനുള്ള ട്രാക്കും ഉണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ മറ്റുള്ള രണ്ട് ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഫ്ലോർ നമുക്ക് കാർഡിയോ ഫ്ലോർ ആണ് ട്രെഡ്മില് സൈക്കിള് ഫിറ്റ്നസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ അല്പം വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ഫിറ്റ്നസ് ഉള്ള വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എല്ലാവരും പിന്നെ കുറേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പല അസുഖങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമയങ്ങളാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നൊരു മുക്തി നേടുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിനർ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ നമ്പറും ഒക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നെ സപ്പോർട്ട് 